మొదటి భాగంలో నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఎఫ్రాయిము యొక్క పతనం హోసే గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుంచి పన్నెండవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించింది ఏంటంటే ఎఫ్రాయిము ఎలా పతనమయ్యాడు ఎందుకు పతనమయ్యాడు ఎఫ్రాయిము పతనానికి కారణం ఏంటి అన్నది మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుంచి ఏడవ వచ్చిన వరకు మనకి ఏముంటుందంటే ఎఫ్రాయిము ఎలా ఫలించాడు ఎఫ్రాయిము ఎలా విజయాన్ని సాధించాడు ఎలా విజయాన్ని సాధిస్తాడు పతనమైపోయినటువంటి ఎఫ్రాయిము మరలా విజయాన్ని సాధించాలంటే మరలా ఫలించాలి అంటే మరలా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏం చేయాలి అన్న దానికి హోషయ ఒక చక్కటి సమాధానం చెప్పాడు ఆ సమాధానాన్ని చెప్పే కంటే ముందుగా మీకు ఒక తమాష చెబుతాను అది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం చదువుకుని వివరించుకుందాం శామ్యుల్ పట్ట అంట ఆయన భార్య మొన్న ఒక ప్రసంగం చేసింది ఎంత అద్భుతమైన ప్రసంగం అంటే అది ఆ ప్రసంగం చేసేదానికి వేదిక ఎక్కింతను ఎలా వేదిక ఎక్కిందంటే కింద ప్యాంట్ వేసుకుంది ఆ ప్యాంట్ ఎలాగుందంటే స్కిన్ టైట్ జీన్స్ అంటారు దాన్ని స్కిన్ టైట్ జీన్స్ అంటే ఇంత కూడా గాలి దూరకుండా నేరుగా చర్మానికి అతుక్కుని ఉన్నటువంటి ప్యాంట్ వేసుకుంది సేవకుల భార్యలు ఎంత హుందాగా ఉండాలి ఎంత గౌరవంగా ఉండాలి నా చిన్నతనంలో మా ఊర్లో ఒక తిరుణాలు జరుగుతూ ఉంటే ఆ తిరుణాలకు వెళ్ళే వాళ్ళం ఆ తిరుణాల పన్నెండు రోజులు జరుగుతుంది మొదటి రోజు నుంచి ఆ కార్యక్రమం జరిగే రోజు వరకు ప్రతిరోజు మైకులు అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఫలానా రోజు ఎవరు మిస్ కాకండి ఎందుకంటే చిలకలూరి పేట నుంచి చిలకలు వస్తున్నాయి అని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఏమొస్తున్నాయంట చిలకలూరి పేట నుంచి చిలకలు వస్తున్నాయి అని చెప్పేవాళ్ళు ఆ చిలకలు ఏంట్రా అంటే చిలకలూరి పేట నుంచి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ వేసేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజు ఆ ప్రాంతం అంతా ఎంత కిక్కిరిసిపోతుందంటే పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు బ్యారికేడ్లు పెట్టి లాఠీలు తీసుకొని పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు ఎందుకంటే ఆ జనాభాను కంట్రోల్ చేయడం చేత కాదు ఎందుకని చిలకలు వచ్చాయి కదా ఆ చిలకలు ఏ డ్రెస్ వేసుకుండేవో అప్పట్లో ఇప్పుడు మాట కదా నేను చెప్తూ ఉన్నది సరిగ్గా అదే గుర్తు వచ్చింది నాకు ఆవిడ చూడగానే సరిగ్గా ఇదే డ్రెస్ అనమాట స్కిన్ టైట్ జీన్స్ స్కిన్ టైట్ టీషర్ట్ వేసుకుని వేదిక ఎక్కింది ప్రసంగం చేయడానికి ఏ డ్రెస్ అది చిలక డ్రెస్ వేసుకొని ఏసుప్రభు ప్రసంగం చేయడానికి వేదిక ఎక్కింది కింద చెప్పులు ఏంటనుకుంటున్నారు హై హీల్స్ అంటారు అంటే ఇలా పైకి లేచి ఉంటాయి అనమాట హై హీల్స్ వేసుకొని అచ్చం రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ డ్రెస్ వేసుకుంది ఆవిడ వెనకాల ఇద్దరు నిలబడుకున్నారు వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉన్నారు సేమ్ అలాగే ఉన్నారు దాన్ని చూడగానే ఇదేంటారు రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ డ్రెస్ వేసుకొని వేదిక ఎక్కింది ఏం చెప్తుంది అబ్బా అని అనుకున్నాం ఏమని చెప్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు మీ అకౌంట్లలోనికి దేవుడు డబ్బు వేయబోతున్నాడు దానికి ఏం చేయాలంటే మీరు అందరూ మీ కుడికాలు ఇలా ముందు పెట్టండి అంది కుడికాలు ఇలా ముందు పెట్టాలంట మీ కుడి చేతి నేల ఒక లేవర్ని పట్టుకోవాలి మరి అదేంటో నాది లేదు మీ కుడి చేతి ఏం పట్టుకోవాలంట ఇలా లేవర్ పట్టుకోవాలంట పట్టుకొని అందరూ మూడు సార్లు నేను చెప్పింది చెప్పండి అంది ఏం చెప్పాలంట మనీ కమ్ ఇన్ టు మై అకౌంట్ నా ఇన్ జీసస్ నేమ్ మొదటిసారి మనీ కమ్ ఇన్ టు మై అకౌంట్ నా ఇన్ జీసస్ నేమ్ అలా మూడు సార్లు చెప్పి అందరి చేత చప్పట్లు కొట్టించదు పెట్టాలి right right and your right hand on the lever the lever ni me yokka kudiche meeda petta kudiche so lever pattukovali and sometimes people say oh this church is crazy church oh idi ento veriga chese sangam antarandi don't care about them vaadi pattichukokandi crazy people veriga chese kudi vaaru manifestations che nije jeevitham mari jeevitham jarugutundi chaala mandi always have an encounter with god yenna appudu devuni kalusukuntaru so if your neighbor is saying you're crazy meeru chadi varu chadi years meer chudunga cheskondi is going to show up in your life dabbu me jeevitham lo kanapadu kudunadi
అలా దేవుడు డబ్బు వేస్తాడు అకౌంట్లో ఒకవేళ దేవుడు అలా డబ్బు వేస్తే వీళ్ళు ఎందుకని అడుగు తినాలి మరలా అదేదో వీళ్ళ బెడ్రూమ్లో మనీ కమింగ్ టు మై అకౌంట్ రైట్ నా ఇన్ జీసస్ నేమ్ అంటే సరిపోదా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సాయంత్రం నుంచి మరలా ఉదయం వరకు రెండు షిఫ్ట్లు వేసుకొని పగలంత ఈవిడ రాత్రి అంత వీళ్ళు భర్త ఇదే మాట అంటూ ఉంటే సరిపోదా అకౌంట్లో డబ్బు పడదా నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాను అంటే వాక్యం తెలియనటువంటి గొర్రెలు ఎక్కువయ్యారు కాబట్టి క్రైస్తవ సమాజంలో రెండు కాళ్ళ గొర్రెలు ఎక్కువయ్యాయి కాబట్టి ఇలాంటి తోడేళ్ళన్నీ సమాజంలో తిరుగుతున్నాయి క్రైస్తవ సమాజంలో తిరుగుతున్నాయి బైబుల్ తెలియని కారణం చేత అందరు లేచి నిలవబడ్డారు అందరూ కుడికాలు ముందు పెట్టమంటే కుడికాలు ముందు పెట్టారు వీళ్ళు ఏమైనా అత్తగారింటికి వస్తున్నారా కుడికాలు ముందు పెట్టడానికి కుడికాలు ముందు పెట్టాలంట కుడి చేయి ముందు చాపి మనీ కమెంట్ టు మై అకౌంట్ నా ఇన్ జీసస్ నేను ఇది ఒక సూత్రం ఎంతమంది అకౌంట్లో డబ్బు పడి ఉంటుంది ఎవడు అకౌంట్లో పడి ఉండదు ఇన్ని పిచ్చి చేష్టలు క్రైస్తవ సమాజంలో జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈవిడ చిన్న ఆవిడేం కాదు చాలా పెద్ద ఫాస్ట్ ఆయన ఇంతైతే ఉంటానులేండి కానీ పాపులారిటీ విషయంలో చాలా పెద్ద ఆయన ఆయన శామ్యుల పట్ట అని భార్య బ్రతుకు చూస్తే ఇలా తయారయ్యింది ఇంకా ఆయన ఎట్టు ఉంటాడు అనుకుంటున్నారు బైబుల్లో ఇలాంటివన్నీ లేవు కేవలం మనుషులను కవ్వించడానికి మనుషుల్ని మోసం చేసి వీళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బు పడడానికి మాత్రమే ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి తోడేయాలని మనం గుర్తుపట్టాలంటే మొట్టమొదటి మనకి బైబుల్ తెలియాలి మనకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ మనం కుడికాలు ముందు పెట్టేయడం కాలని పెట్టి డబ్బును పిలవం మన కష్టంలో దేవుడు మనల్ని హెచ్చించాలంటే మన కష్టంలో దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలంటే మన పతన అవసరం వచ్చి దేవుడు మనల్ని పైకి లేపాలంటే దానికి హోషయ ఒక సూత్రాన్ని చెప్పాడు పద్మూడవ అధ్యాయంలో ఎఫ్రాయంతో ఎఫ్రాయము నీవు ఎందుకు నాశనం అవుతున్నావు చెప్పాడు ఇప్పుడు నాశనమైన నీవు మరలా ఫలించాలంటే ఏం చేయాలనే దానికి హోషయ చెబుతున్నాడు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సరళంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి వచ్చిన ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు అన్న ఎఫ్రాయం అన్న రెండు ఒకటి ఇస్రాయేలు నీ పాపము చేత నీవు కూలితివి కనుక నీ దేవుడని యహోవా తట్టుకు తిరుగుము ఓ ఇస్రాయేలు నీవు కూలింది దేనికో తెలుసా పాపము చేత కాబట్టి ఎక్కడ తిరుగుతావు అశూర్యుల తట్టు తిరగొద్దు ఐగుప్తుకు తిరగొద్దు నీ దేవుడని యహోవా తట్టు తిరుగు నీ సహాయకర్త అయినటువంటి యహోవా తట్టు తిరుగు ఎలా తిరగాలి దేవుని తట్టు తిరగడం అంటే ముస్లిం వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నమాజ్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఒకవైపు తిరిగి నమాజ్ చేస్తారు మక్కా వైపు తిరిగి నమాజ్ చేస్తారు ఓ ఇస్రాయేలు నీవు నీ దేవుని తట్టు తిరిగంటే ఎటువైపు తిరుగుదాం ఎరుసలే వైపు తిరుగుదామా దాని ఎలాగా కాదు దేవుని తట్టు తిరగడం అంటే ఏంటంటే రెండవ వచ్చినలో మాటలు సిద్ధపరుచుకొని యహోవా యద్దకు తిరుగుడి ఎలా తిరగాలి మాటలు సిద్ధపరుచుకో ఏ మాటలు సిద్ధపరుచుకోవాలి మీరు ఆయనతో చెప్పవలసినది ఏమనగా ఈ శామ్యుల పట్ట భార్య చెప్పినటువంటి సూత్రానికి హోషే చెబుతున్నటువంటి సూత్రానికి చాలా తేడా ఉంటుంది చూడండి మీరు ఏం చెబుతారు అంటే మా పాపములన్నింటినీ పరిహరింపు ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవులను అర్పించుచున్నాము నీవు అంగీకరింపదగినవి అవే మాకున్నవే అశూర్యుల చేత రక్షణ నొందగోరము మేమికను గుర్రములను ఎక్కము మీరే మాకు దేవుడని మేము ఇక మీదట మా చేతి పనితో చెప్పము తండ్రి లేని వారి ఎడల వాత్సల్యము చూపువాడు నీవే కదా ఈ మాటలు చెప్పాలంట మాటలు సిద్ధపరుచుకుని దేవుడు వైపు తిరగాలంట ఆ మాటలు ఏంటంటే మా పాపములన్నింటినీ పరిహరింపు ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవులను అర్పించుచున్నాము పాత నిబంధనలో రకరకాల బలులు ఉన్నాయి బలులు అన్నింటిలో పెద్ద బలి ఏంట్రా అంటే ఎద్దును అర్పించడం పొట్టేలు కానీ మేక కానీ ఎద్దు కంటే చిన్నవే కదా ఎద్దు అంటే పెద్దది ధర ఎక్కువ ఎద్దును అర్పిస్తున్నాడు అంటే పెద్ద బలి అర్పిస్తున్నాడు అని అర్థం మరి చిన్న బలి అర్పిస్తున్నాడు అంటే పావురాలను అర్పించడం యేసు ప్రభుకి మరియమ్మ ఏం అర్పించిందో తెలుసా పావురాలను అర్పించింది ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు స్తోమత అదే కాబట్టి యేసు ప్రభు కోసమని మరియమ్మ యోసేపులు పావురాలను అర్పించారు పావురాలు ఎందుకు అర్పించారంటే బలి అంతట్లోకి వెళ్ళ చిన్న బలి ఏంట్రా అంటే పావురాలను అర్పించడం గోవులను అర్పించడం పెద్దది ఏంటంటే ఎద్దును అర్పించడం యేసు ప్రభుకి పావురాలను ఎందుకు అర్పించారు అంటే వాళ్ళ స్తోమత వాళ్ళ స్థాయి అదే ఎంత తక్కువ స్థాయిలో యేసు ప్రభు వచ్చాడంటే దాసుని స్వరూపము ధరించుకుని ఆకాశ పక్షులకి గోళ్ళు ఉన్నాయి 
నక్కలకి బొరేలు ఉన్నాయి మనిషి కుమారునికి తలవాల్చుకున్నట్టుకు స్థలము లేదు అన్నాడు ఎంత పేదరికంలో యేసు ప్రభు వచ్చాడంటే దేవాది దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కోరుకున్నటువంటి స్థాయి అది కానీ ఈరోజు ఆయన పేరట ప్రకటించబడేటువంటి ప్రకటనలు ఏంటంటే ఏసు ప్రభు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు దగ్గరలో నీవు డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టుకోబోతున్నావు ఆయనకేమో ఇల్లు లేదు ఆయన నామంలో డబల్ బెడ్రూమ్లు త్రిబుల్ బెడ్రూమ్లు అకౌంట్లలో డబ్బులు పడుతున్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటేంటో జరిగిపోతున్నాయి అపోస్తులను ఇలా ప్రకటించరు ఎక్కడ కూడా ఈ తోడెళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాయి దేవా మా పెదవులు నర్పిస్తున్నాం ఎద్దులు నర్పించం మేము ఎందుకు అంటే నీకు కావలసిన మా పెదవులు మా పెదవుల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలు తండ్రి క్షమించు తప్పైపోయింది ఆ మాటలు నర్పిస్తున్నాం ఎందుకంటే అవే నీవు అంగీకరింపదగినవి అని అంటున్నారు దీన్నే సులభం అంటాడు నీ దేవుని మందిరానికి పోగునప్పుడు నీ ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా చూసుకో భక్తిహీనులు అర్పించినట్లుగా బలులు అర్పించడం కంటే సమీపించి ఆలకించడం శ్రేష్టం సవులతో సమూహాలు చెప్పాడు వెళ్ళి అమాలయికల్ని హతం చేసిరా అని సవులు వెళ్ళి అమాలయికులందరూ హతం చేసి మంచి మంచి గొర్రెల్ని మంచి మంచి మేకల్ని మంచి మంచి ఎద్దులు పట్టుకుని వచ్చాడు అప్పుడు సమయాలు అడిగాడు అందరూ చంపావా అందరు చంపేశాను మరి వినబడుతున్న రంకిలు ఏంటి అరుపులు ఏంటి ఇవ ఇవి దేవుడికి బలర్పించడానికి అని అన్నాడు అప్పుడు సమయాలు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అందుకు సమయాలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గయకొనటం వలన యహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను బలులను అర్పించటం వలన ఆయన సంతోషించున ఆలోచించము బలులు అర్పించుట కంటేను ఆజ్ఞను గైకొనటయు పొట్టేళ్ళ క్రొవ్వు అర్పించుట కంటేను మాట వినుటయు శ్రేష్టము సవులు చెప్పాడు ఇవి నేను ఎందుకు ఉంచానంటే దేవుడికి బలర్పించడానికి సమయాలు చెప్పాడు ఆయన మాట వినడం శ్రేష్టం ఆయన మాట వినకుండా ఎన్ని బలులు అర్పించినా సరే వద్దు ఆయనకి అవి నిరర్థకం పనికిరావని చెప్పాడు ఇప్పుడు హోషయ అదే నేర్పిస్తున్నాడు మీరు మీ పెదవులను అర్పించండి ఎద్దుల్ని కాదు మీ పెదవులు నర్పించండి దేవా మా పాపములు పరిహరించు అనేటువంటి మాటలను పలకండి అక్కడికి వచ్చి దీనినే దావీదు బత్స్యబాతో పాపం చేసిన తర్వాత యాభై ఒకటవ కీర్తనలో ఏమంటున్నాడు చూద్దాం నీవు బలిని కోరువాడు కావు కోరిన ఎడల నేను అర్పించదును దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు దావీద్ అంటున్నాడు దేవా నేను వ్యభిచారం చేశాను నేను రాజును కాబట్టి ఎన్ని బలులైనా అర్పించవచ్చు కానీ నీకు కావలసింది బలి కాదు విరిగి నలిగిన మనస్సు ఒకవేళ బలినైనా అలక్ష్యం చేస్తావు కానీ పట్టించుకోవు కానీ విరిగి నలిగిన మనసు నువ్వు పట్టించుకోకుండా పోయే అవకాశమే లేదు ఖచ్చితంగా పట్టించుకుంటావు ఎవరు విరిగి నలిగినా సరే ఎవరు ఎలాంటి పాపాత్ముడైనా సరే విరిగి నలిగితే పశ్చాత్తాపడితే ఎలాంటి వాడైనా సరే వాడిని దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు కలిగిన వాడు ప్రభువా నీవు దయాలుడువు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గలవాడువు నీకు మొర్ర పెట్టు వారందరి ఎడల కృపాతిశయం గలవాడువు భక్తుడు అంటున్నాడు దేవా నీవు క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు కలిగినటువంటి దేవుడివి అని మాట్లాడుతున్నాడు ఎద్దు కంటే ఖరీదైన బలి ఏంటంటే పెదవలను అర్పించడం దేవా క్షమించని విరిగి నలిగిన హృదయంతో అనడం దేవుడికి ఇష్టం అని హోషయ నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ముప్పై రెండవ కీర్తనలో దావీద్ అంటాడు నా దోషమును కప్పు కొనక నీ ఎదుట నా పాపమును ఒప్పుకుంటుని యహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకుందును అనుకుంటుని నీవు నా పాపదోషమును పరిహరించి ఉన్నావు ఆవున నీ దర్శన కాల ముందు భక్తి గల వారందరూ నిన్ను ప్రార్థన చేయుదురు విస్తార ప్రవాహ జనములు పొరలు వచ్చినను నిత్యముగా అవి నా మీదకి రావు నా దాగు చోటు నీవే శ్రమలో నుండి నీవు నన్ను రక్షించదవు విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించదవు దావిది ఏమంటున్నాడు అంటే నా దోషమును కప్పు కొనక నీ ఎదుట నా పాపమును ఒప్పుకుంటుని నాలుగవ వచనంలో దివారాత్రములు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉండెను నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను పాపాన్ని ఒప్పుకోకముందు దోషాన్ని ఒప్పుకోకముందు కప్పుకున్నప్పుడు ఎలా ఉందంట నీ చెయ్యి నా మీద దివారాత్రము బరువుగా ఉంది అంటున్నాడు నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను అంటున్నాడు ఎప్పుడు పాపాన్ని లోపల పెట్టుకున్నప్పుడు దోషాన్ని లోపల పెట్టుకున్నప్పుడు 
పాపము దోషం లోపల ఉన్నప్పుడు దివారాత్రము నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉంది నా సారం ఎండిపోయినట్టుంది వేసవికాలం ఎండిపోయినట్టుంది సారం లేదు లోపల ఐదవ వచనంలో నా దోషమును కప్పు కొనక నీ ఎదుట నా పాపం ఒప్పుకుంటుని అని అన్నాడా ఇప్పుడు ఏడవ వచనంలో విమోచనా గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించదవు ఇప్పుడు పాటలు వస్తున్నాయి విమోచనా గానం పాపాన్ని ఒప్పుకోక ముందు ఆయన చేయి బరువుగా ఉంది ఆయన సారం ఎండిపోయింది పాపాన్ని ఒప్పుకున్న తర్వాత విమోచన గానాలు పాటలు వస్తున్నాయి లోపల నుంచి పాటలు వస్తున్నాయి విమోచన గానాలు వస్తున్నాయి బలి అర్పించడం కంటే విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడికి అర్పించడం శ్రేష్టం అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు వస్తుంది మీరు శ్రేష్టమైన బలి నర్పించకండి పెదాలను అర్పించండి పెదవులు నర్పించండి పెదవులతో క్షమాపణ వేడండి పశ్చాత్త పడండి మేము అశ్వర్యుల దగ్గరికి వెళ్ళము మేము ఐగుప్తుకు వెళ్ళము నాయన తండ్రి లేని వారి ఎడల వాత్సల్యం చూపించే దేవుడు నీవే అని ప్రార్థన చేయండి అంటే అర్థమేమని మేము ఇప్పుడు దిక్కు లేని వాళ్ళమే అనాథ పిల్లలమే అనాథ పిల్లలను ఆదరించినట్టుగా మమ్మల్ని ఆదరించు అని పశ్చాత్త పడండి అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని మరలా లేవనెత్తుతాడని హోషయ్య ప్రార్థన నేర్పించాడు నిన్ను ఒక అన్న ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి అంటున్నాడు ఆయన ఉద్యోగం ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరు కలిసి అంట వాళ్ళకు వచ్చిన డబ్బుతో పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టించేవాళ్ళంట పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టించేవాళ్ళంట అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆయనకు ఉద్యోగం పోయిందంట ఎలాంటి సంపాదన లేదంట చాలా గడ్డు పరిస్థితిలో ఉన్నాడంట ఎందుకని దేవుడు నన్ను ఇలా గడ్డు పరిస్థితిలో పెట్టాడని నన్ను అడిగాడు అలా చెబుతూ ఆయన అన్నాడు పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టించాడంట కానీ పోర్నోగ్రఫీ మాత్రం మానలేదంట కానీ సిగరెట్ మానలేదంట పోర్నోగ్రఫీ అంటే తెలుసా మీకు పోర్నోగ్రఫీ అంటే అశ్లీలమైనటువంటి చిత్రాలు అశ్లీలమైన చిత్రాలని మొబైల్ ఫోన్లో చూసేటువంటి అలవాటు మాత్రం మార్చుకోలేదంట కానీ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టించాడంట సిగరెట్ తాగడం మాత్రం మానలేదంట కానీ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టించాడంట ఎవరిని మారుద్దామని పెట్టించినోడే మారకపోతే ఇంక ఎవడు మారాలి మనం మారకుండా పెద్ద మీటింగ్ పెడితే ఎవడికి కావాలి మీకు తమాష చెప్తాను మొన్న బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ అనే ఒక వ్యక్తి మీద మనం వీడియో చేశాం ఈయన మంచి కమీడియను జోకరు అని చెప్పి మాట్లాడాం కదా దాన్ని చూసి చాలామంది గుండెలు పగిలిపోయాయి ఎంత పెద్ద పాస్టర్ని కమీడియన్ అన్నాడు ఏంటి జోకర్ అన్నాడు ఏంటి అని చెప్పి గుండెను పగిలిపోయి ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేసి అసలు ఆయన గొప్పతనం గురించి తెలుసా మీకు ఎవరు గొప్పతనం అంట ఈ కమీడియన్ గొప్పతనం గురించి నాకు తెలియాలంట ఏంటి ఆ గొప్పతనం అంటే చాలామంది పాస్టర్లకి సహాయం చేశాడట నంబర్ వన్ నంబర్ టూ చాలా చర్చలు కట్టించాడట నంబర్ త్రీ చాలామంది విధవరాండ్రకి సహాయం చేశాడట నంబర్ ఫోర్ అనాథ పిల్లలకి సహాయం చేశాడంట నంబర్ ఫైవ్ చాలామంది పేదవాళ్ళకి సహాయం చేశాడంట ఆయన దగ్గరికి ఎవరైనా సహాయం కోసం పోతే లేదు అనడంట వారికి సహాయం చేసే పంపిస్తాడంట ఎంతకు మించిన కామెడీ ఇంకొకటి ఉండదు కదా వాక్యాన్ని వక్రీకరించి గార్డీ చేసి కొన్ని కోట్లు సంపాదించి అందులో లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పెద్ద విశేషం అయింది నువ్వు పొలం దున్ని ఎండకి గాలికి వానకి కష్టపడి సంపాదించి ఇస్తే ఒక్క రూపాయి ఇచ్చినా సరే అది శ్రేష్టం కొన్ని వేల మంది లక్షల మందిని నాశనానికి పంపించి మోసం చేసి అలా వచ్చిన డబ్బులో నుంచి ఇంకొకటికి ఇస్తే ఇది ప్రేమ ఇది గొప్పతనమా ఇది దయాలత్వమా ఇది దారాలత్వమా ఇదేనా బైబుల్ చెప్పినటువంటి మాదిరి పౌల్ అంటాడు నేను నా స్వహస్తాలతో కష్టపడ్డానని మీకు తెలుసు నా కోసం మాత్రమే కాస్తుమా నా పక్కన వాళ్ళ కోసం కూడా నా ఈ చేతులు కష్టపడ్డాయని మీకు తెలుసు అంటాడు అంటే అందరూ చేతులతో పని చేసుకుని బ్రతకమని నేను చెప్పటం లే సేవ చేసేవాడు కానుకు తీసుకుంటాడు కానుక మీద ఆధారపడతాడు సేవ జరుగుతుంది కానీ మోసం చేసి కానుక సంపాదించి దాంట్లో పక్కన వాడికి ఇవ్వడం అన్నది పెద్ద కామెడీ పెద్ద జోక్ అది నా చిన్నతనంలో కొన్ని సినిమాలు వచ్చేటి ఆ సినిమాల పేర్లు మరి విచిత్రంగా ఉండేటివి మంచి దొంగ అడవి దొంగ జేబు దొంగ ఇలాంటి పేర్లతో వచ్చేటివి ఆ సినిమాలో హీరో ఏం చేస్తాడంటే బాగా ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దొంగతనం చేసుకుని వస్తాడు లేని వాడికి పంచి పెడతాడు అనమాట ఇది కాన్సెప్ట్ దొంగ అంటే దొంగే మంచి దొంగేం ఉండరు దొంగ అంటే దొంగే మంచి దొంగ 
మనసున్న దొంగ కరుణ కలిగిన దొంగ దయ కలిగిన దొంగ ఇలా ఉండరు కదా దొంగ అంటే దొంగే కొన్ని లక్షల మందిని మోసం చేసి వాక్యం చెప్పకుండా మోసం చేసి వారి దగ్గర నుంచి కానుకల రూపంలో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి ఎంత సంపాదించి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి అందులో నుంచి వీడికి ఒక లక్ష వాడికి ఒక లక్ష వాడికి ఒక లక్ష ఇచ్చి నేను మంచోడిని అనే బిల్డప్ ఇస్తే ఆ లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నవాడు నమస్కారం పెడతాడేమో కానీ పైనున్నటువంటి దేవుడు మాత్రం ఒప్పుకోడు అంతేనా పైనున్న దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు ఇంతమందికి సహాయం చేయడానికి అంత డబ్బు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వేరే వాళ్ళు ఇస్తే వచ్చింది వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో వచ్చి పక్కన వాడికి సహాయం చేస్తే పెద్ద విశేషం ఏం కాదు కదా ఈ మాత్రం సుప్రహం ఉండదు మన వాళ్ళకి ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అంటే అని నాకు ఫోన్ చేశాను ఇక వాళ్ళని చూసి రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించడం తప్ప మనం ఏం చేయలేము పోయిన వారంలో చెప్పాను మీరు ఈ ఆదివారం చర్చకి రండి మీకోసం భారంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాను అనేటట్టుగా ఒక ఆయన చెప్పాడు కదా కలవరం టెంపుల్ ఒక ఆయన చెప్పాడు కదా నిన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి అంటాడు ఆయన మినిస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నాడంట ఆయనకి నెలకి జీతం పదహైదు వందలు నిర్ణయించారంట ఎంత నెలకి జీతం ఎంత ఒక పాస్టర్కి పదహైదు వందలు ఆయన అడిగాడంట అన్న పదహైదు వందలతో ఏం జరుగుతుందన్నా కుటుంబం జరగటం లేదు కష్టంగా ఉందన్నా అప్పుడు ఆయన చెప్పాడంట ఎంతకు నువ్వు జీతం కోసం వచ్చావా సేవ కోసం వచ్చావా జీతం అడుగుతున్నావు అంటే నీకు విశ్వాసం లేదు అని అన్నాడంట సరే నాకు విశ్వాసం లేదు కాబట్టి నేను కారణాలు చెప్తున్నాను డబ్బు కోసం అడుగుతున్నాను అని ఆయన తను తను తగ్గించుకొని సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు అలా ఒకరోజు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండగా ఈ కలవరం టెంపుల్ అధినేత కొడుక్కి ఆకలయ్యిందంట ఏ ప్రార్థనలో ఉపవాస ప్రార్థనలో ఆకలి కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది ఉపవాస ప్రార్థనలో ఆకలయ్యిందంట ఆకలి కాగానే ఆ అబ్బాయికి ఇడ్లీ ఒక కాఫీ రెండు పార్సల్ తెప్పించాడంట ఆ రెండింటి ఖరీదు ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీరు సరిగ్గానే విన్నారు ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇడ్లీ ఖరీదు నాలుగు వేలు కాఫీ ఖరీదు పదహైదు వందలు రెండు కలిపితే ఐదు వేల ఐదు వందలు దాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ పదహైదు వందల జీతంతో విశ్వాసంతో సేవ చేస్తున్నాడే ఆ జ్ఞానోదయం అనే బలుపు అంతవరకు ఆగిపోయి ఉన్నది వెంటనే టంగం అని వెలిగింది ఇదేంట్రా ఇది నెలంతా కష్టపడి నేను నా భార్య పిల్లలు అంతా సేవ చేస్తే నెల రోజు పదహైదు వందలు ఇచ్చి విశ్వాసము వంకాయ తోటకూర అని కబుర్లు చెప్పా వీళ్ళ కొడుక్కేమో ఉపవాస ప్రార్థనలో ఆకలైతే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఇడ్లీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నుంచి పదహైదు వందల రూపాయల కాఫీ తెప్పించా అంటే ఆ వ్యక్తి ఒక పూట తాగేటువంటి కాఫీతో కూడా నా జీతం సమానం కాదా అని అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయ్యి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు విశ్వాసం లేనటువంటి సేవ చేస్తున్నాడు వీళ్ళ లెక్క ప్రకారంగా వాక్యం తెలియకపోతే తోడేళ్ళు మనల్ని చీర్చి చిండాడతాయి ఇలాంటి తోడేళ్ళకి వాక్యం అనే ఖడ్గము తీసుకుంటే నా అంత కషాయోడు ఇంకొకటి ఉండడు చాలామంది బాధ ఏంటంటే పెద్ద చిన్న చూడకుండా మాట్లాడతాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దైవజనుడు ఆయన మోకాల ప్రార్థన ఎంత గొప్పది ఈయన మోచేతుల ప్రార్థన ఎంత గొప్పది ఆయన శాస్త్రాంగ ప్రార్థన ఎంత గొప్పది ఆయన పెద్ద చిన్న లేకుండా మాట్లాడతాడంటే కషాయోడికి పెద్ద చిన్న కరికరం జాలి దయ ఉండవు ఉంటాయా వాక్యాన్ని ఖడ్గంతో పోలుస్తాడు ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం సజీవమై బలము గలదై ఎటువంటి రెండంచలు గల ఖడ్గము కంటిను వాడిగా ఉండే ప్రాణాత్మ దేహాలని కీలని మూలగని విభజించినంత మట్టుకు దూర్చు హృదయం యొక్క తలంపులను ఊహలను మొత్తం పరిశోధించుతున్నది అంటాడు మరి పరిశోధించద్దా వెయ్యి చర్చలు కడితే గొప్ప సేవకుడేం కాదు వంద మందికి సహాయం చేస్తే గొప్ప సేవకుడేం కాదు లేఖనానికి సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడే గొప్ప సేవకుడు ఏసు ప్రభు మనందరికీ నెమలేఖలు ఇచ్చుంటే నెమలేఖలతో విసుగుంటూ కూర్చుండేవాళ్ళం ఏసు ప్రభు మనకేమి ఇచ్చాడు లేఖనాలను ఇచ్చాడు కత్తులను ఇచ్చాడు కత్తులను ఇచ్చి అన్నాడు మొత్తం కోసేయండి కుత్తుకులు తెంపేసేయండి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఈ గొర్రె చర్మం వేసుకున్నటువంటి తోడేళ్ళను మనం కుత్తుకులు తెంపాల్సింది వేరే గతి లేదు వీడు దొంగర దోచుకుంటున్నారా ఎకరాలు ఎకరాలు మందిరాలు కట్టి చుట్టుపక్కల సేవనంతా నాశనం చేస్తున్నాడురా ఇది కలవరి టెంపుల్ కాదురా కలవరవ టెంపుల్ రా ఇదని చెప్తూ ఉంటే ఆయన దీనత్వం గురించి తగ్గింపు గురించి ఆయన ప్రేమ గురించి మొన్న చెప్పాను ఈ నెల మూడు వేల మందే దశం భాగాలు ఇచ్చారని పెద్ద గొడవ అంట మూడు వేల మంది దశం భాగాలు ఇచ్చారంట మూడు వేల మంది దశం భాగాలు ఎన్ని లక్షలు అవుతాయి అనుకుంటున్నారు అది చాలక మరి ఎట్ట సరిపోతుంది చెప్పండి ఒక టీ పదహైదు వందలు కొంటే సరిపోతుందా రెండు ఇడ్లీలు నాలుగు వేల కొంటే ఒక్క ఇడ్లీ రెండు వేల 
ఒక్క ఇడ్లీ రెండు వేల మనం దారి పక్కన కొంటే తక్కువకు వస్తాయి రెండు ఇడ్లీలు పది రూపాయలకి ఇస్తారు కానీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కొంటే రెండు ఇడ్లీలు నాలుగు వేలు ఒక కాఫీ పదహైదు వందలు ఎవడబ్బ సొమ్మిది ఎవడి కష్టార్జితం ఇది ఈ గొర్రెలు ఉంటాయి కువైట్లోనూ దుబాయ్లోనూ అమెరికాలోనూ పనిచేస్తూ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి కానీ వీడు చెప్పే మాటకి వాక్యానికి పొంతం లేదు కదరా వీడు అడిగితే డబ్బు ఇవ్వడం ఏంటని ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా లక్ష లక్షలు పంపించేస్తారు సేవ పేరుతో దీన్ని సేవ అనరు కదా సేవ అంటే చేసేది సేవ అంటే సంపాదించేది కాదు కదా సంపాదించి కోట్ల కోట్లు కూడబెట్టి ఒక కాఫీ పదహైదు వందలు తాగుతూ ఉంటే ఇది అందరికి తెలిసిన బహిరంగ రహస్యం అయితే ఇప్పటికీ డబ్బిస్తే ఎంత అమాయకులు కదా వీళ్ళు వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ బదులు సాకర పని చేసిన మంచిది అని నాకు తెలిసి మొన్న ఒక అన్న ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు వాళ్ళ బంధువు కోవైట్ నుంచి వచ్చాడంట రావడం రావడంతోనే మనం నేరుగా కలవరం టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అన్నాడంట కలవరం టెంపుల్కి ఎందుకు అంటే నేను కోవైట్లో మొక్కుకున్నా ఏమని మొక్కుకున్నావరా అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్కి స్పాన్సర్ చేయాలని మొక్కుకున్నాడంట ఆయన తీసుకొని ఆ కలవరం టెంపుల్కి వెళ్ళాడంట వెళ్తే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడంట ఎంత ఆశ్చర్యపోయాడంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఒక గంటకి మనకు అవకాశం వస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి పెద్ద పెద్ద లైన్లు ఉన్నాయంట ఇదేంట్రా లోపల పెద్ద బ్యాంక్ ఉందని ఆశ్చర్యపోతే అక్కడికి పోయి మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నామండి అంటే వాళ్ళు అన్నారంట ఈ సంవత్సరం ఖాళీ లేదండి వచ్చే సంవత్సరం ఖాళీ లేదండి ఆ వచ్చే సంవత్సరం ఖాళీ లేదండి ఆ వచ్చే నాలుగవ సంవత్సరానికి అయితే ఖాళీ ఉందండి కడతారా అని అడుగుతున్నారంట సంవత్సరానికి మూడు రోజులు ఈ సంవత్సరం నిండిపోయిందంట మనోడి స్పాన్సర్షిప్ అని ఈ సంవత్సరం ఎండిపోయిందంట రెండో సంవత్సరం ఎండిపోయిందంట మూడో సంవత్సరం ఎండిపోయిందంట ఆ నాలుగో సంవత్సరం కట్టడానికి కిలోమీటర్ లైన్ ఉందంట అక్కడ అక్కడ వెళ్ళడానికి ఎంత దోపిడి ఎంత దోపిడి వీడంట దీన సేవకుడు అంట చెప్పుకుంటాడు ఈ దీన సేవకుడు దీన సేవకుడు అంటే అర్థం ఏంటి దోచుకునే సేవకుడు అన్న రాత్రి ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ చూశాను ఆ క్లిప్పింగ్ ఏంటంటే రాజ్ ప్రకాష్ పాల్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు జైపాల్ తెలుసా మీకు జైపాల్ కొడుకు అనమాట పెద్ద కమీడియను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వేదిక మీదకి వచ్చి మీలో ఎంతమంది ఆకులతో ఉన్నారో హల్లేలో చెప్పండి అంటున్నాడు ఎంతమంది ఆకులతో ఉన్నారో ఏం చెప్పాలంట హల్లేలో చెప్పాలంట ఒరే హల్లేలు అనే పదానికి వాళ్ళ ఆకలికి ఏంటి సంబంధం మళ్ళీ రెండో ప్రశ్న మీలో ఎంతమంది ఆకలిగా లేరో హల్లేలో చెప్పండి ఆకలిగా లేకపోవడానికి హల్లేలోకి ఏమైనా సంబంధమా లేదు కదా మచ్ టైం ఎంతమందికి ఆకలి వస్తుందో హలెలు చెప్పండి ఆకలి ఏట్లేదు హలెలు చెప్పండి మచ్ టైం ఎంతమందికి ఆకలి వస్తుందో హలెలు చెప్పండి ఆకలి ఏట్లేదు హలెలు చెప్పండి మొదటికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి రాజాది రాజుకి నేను మనస్ఫూర్తిగా హలెలు ఎక్కడ హలెలు చెప్తే టాప్ లాగాలి రెడీ వన్ టూ త్రీ ప్రైజ్ గాడ్ హలెలు అనే పదం ఏంటంటే దేవుణ్ణి స్థుతించండి అని నేను హల్లేలు యా అన్నాను అనుకో అటువైపు నుంచి ఏమని రావాలి దేవునికి మహిమ ఘనత స్థుతి ప్రభావాలు చెలును గాక అనాలి అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి హల్లేలు అంటే అటువైపు నుంచి కూడా హల్లేలు ఇంకా ఎవరు స్థుతించాలి మీకు అర్థం కావడానికి భారత్ మాతాకి అన్నాను అనుకో మీరేమనాలి జయ్ అనాలి మీరు కూడా భారత్ మాతాకి అంటే ఇంకెవడు చేయి కొడతాడు హల్లేలు అన్నాను అనుకో మీరేమనాలి దేవుని స్థుతించండి అన్నప్పుడు మీరేమనాలి దేవునికి మహిమా గంత స్థుతి ప్రభావం చెల్లునిగా కానాలి ఇప్పుడు సరిపోయింది రెండు నేను దేవుని స్థుతించండి అంటే మీరు కూడా దేవుని స్థుతించండి అంటే ఎవడు స్థుతిస్తాడు ఆ బస్ ఆకు వస్తారా స్థుతించడానికి లేదు కదా మీలో ఎంతమంది ఆకలితో ఉన్నారో హల్లేలు చెప్పండి అంటే ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళంతా హలేలు అంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ అందుకని మనం కమీడియన్స్ అని పిలుస్తాం జోకర్లోనే బైబుల్ పట్టుకొని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అయిపోయారు కానీ ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియదు వీళ్ళకి అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియదు హల్లేలు అనే పదం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఉంది పరిశుద్ధమైనటువంటి మాట అది దేవుణ్ణి స్థుతించండి అని అప్పుడు దేవునికి మహిమ ఘనత స్థుతి ప్రభావాలు యుగ యుగాలు చెందునుగాక అని ఎదుటి వ్యక్తి అంటే అది గౌరవం హల్లేలు అంటే వాడు కూడా హల్లేలు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి దారి మీద వెళ్తూ ఉన్నాడంట ఒక్కొక్క వేగంగా పరిగెడుతుందంట హలిలుయా హలిలుయా అంటున్నారు ఆ కుక్క నేరుగా నీ దగ్గరకు వచ్చింది దీనికి హలిలుయకి సంబంధం ఏంటి ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటారు ఆ కుక్క నేరుగా ఈ వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చిందంట హలిలుయా అందరు హలిలుయా కుక్కకి హలిలుయకి సంబంధం ఏంటి 
అప్పుడు నాకు బాగా ఆకలి అవుతూ ఉంది అలే లోయా అలే లోయా ఆకలికి అల్లుల్లిక సంబంధం ఏంటి అప్పుడు జోరుగా వర్షం పడింది అలే లోయా ఏంటి సంబంధం దానికి దీనికి నేను ఏమని చెప్తున్నాను అంటే మనం మాట్లాడే మాటకి అర్థం తెలియకుండా మాట్లాడితే ఆ వ్యక్తిని పిచ్చోడు అని అంటాం కానీ ప్రస్తుతం పాస్ట్ అని పిలుస్తున్నారు ఆ వ్యక్తుల్ని అది వచ్చిన దారుణం పాస్ట్ అంటే వచ్చిన నష్టం లేదు పెద్ద ఫాస్ట్ అంటున్నారు వాడిని పెద్ద ఫాస్ట్ అనుకుని నిజం చెప్పే వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అంటున్నారు అది వచ్చినటువంటి సమస్య హోషయ ప్రార్థన నేర్పించాడు మీరు ఎద్దుని బలిగా అర్పించకండి అదిగా దేవుడికి కావాల్సింది మీరు మేకల్ని పొట్టేలను అర్పించకండి అదిగా దేవుడికి కావాల్సింది మీరు మీ పెదవలను అర్పించండి మా పాపాలు పరిహరించు ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయండి మీ దేవుని వైపు తిరగండి మేము తండ్రి లేని వారమే మా మీద వాత్సల్యత చూపించు అని ప్రార్థన చేయండి అని నేర్పించాడు ఈరోజు ప్రార్థన ఏమని నేర్పిస్తున్నారు ఒక ఆయన బ్యానర్ మీద వెనకాల వేసుకో అన్నాడు ఆర్థిక సమస్యలు కుటుంబ సమస్యలు అనారోగ్య సమస్యలు ఇలాంటి లిస్ట్ రాసుకున్నాడు ఇలా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక హాస్పిటల్ రాసుకున్నాడు అంటే అర్థం ఉంది ఇక్కడ గొంతు నొప్పికి చెవి నొప్పికి ముక్కు నొప్పికి చికిత్స చేయబడతా అంటే అర్థం ఉంది చర్చిలో ఈవెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంటే వీళ్ళందరూ రమ్మని వీళ్ళందరూ వస్తే ఏంటి లాభం అందరు కానుకేస్తారు కదా కాను కోసం అని మీరు పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి తిరిగి లేవాలంటే ఏం చేస్తారంటే దేవుడి వైపు తిరగండి అశూర్యుల వైపు తిరగండి ఐగుప్తీల వైపు తిరగండి మీరు దేవుడి వైపు తిరగండి దేవుడి వైపు తిరగడం అంటే మీ సమస్యల కోసం రాకండి ఎందుకు వస్తారంటే మా పాపాలని పరిహరించు ప్రభు అని మీ పెదవులను అర్పించడానికి రండి మీ పెదవులను బలర్పించడానికి రండి పాపాలు క్షమించమని అడగండి దేవుడు మిమ్మల్ని మరలా లేవనెత్తుతాడని హోషే ప్రార్థన నేర్పిస్తే నా అకౌంట్లో ఇప్పుడే డబ్బు పడును కాక అనే ప్రార్థనలు ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు వ్యక్తులు ఎంత అన్యాయం కదా మొన్నకు ఆయన పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాడు ఆ పెద్ద మీటింగ్లో ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీకు ఎక్కడెక్కడైతే నొప్పిగా ఉందో మీకు తలనొప్పి అయితే తల ముక్కు నొప్పి అయితే ముక్కు ఎక్కడైతే నొప్పి ఉందో అక్కడ మీరు చేయి పెట్టుకోండి ఇలా అందరు పెట్టుకున్నారు అందరు పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద నుంచి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అది ప్రార్థన లాగా లేదు దేవుని బెదిరించినట్టుంది రైట్ నా ఇప్పుడే కమాన్ అంటున్నాడు దేవుణ్ణి ఇంతగా బెదిరించవచ్చా ప్రార్థన అంటే వినయంగా చేసేది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నెత్తి మీద చేపెట్టుకున్నారు కమాన్ రైట్ నావ్ రైట్ నావ్ అంటే ఇప్పుడే అని అంటే దేవుడు భయపడిపోయి ఇప్పుడే ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి వాళ్ళ నొప్పులన్నీ తీసేయాలి ఇలాంటి కామెడీ షోలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే బైబుల్ తెలియక హోషయ నేర్పించిన ప్రార్థన మా పెదవులు అర్పిస్తున్నాం ప్రభు నీవు అంగీకరించదగినవి ఇవే మాకు ఉన్నవి శ్రేష్టమైన బలి ఎద్దు నర్పించడం కాదు శ్రేష్టమైన బలి పెదవులు నర్పించడం యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ప్రార్థన చేయడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవాలయానికి వెళ్ళారంట దేవాలయానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకడు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఏమని నేను అది చేస్తుని ఇది చేస్తుని మొదలు పెట్టాడు రెండవ వ్యక్తి దూరంగా నిలవబడి ఆకాశం వైపు కన్నులు ఎత్తడానికి భయపడి రొమ్ములు బాదుకుంటూ గుండెలు బాదుకుంటూ దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించు అని ప్రార్థన చేశాడంట ఆ వ్యక్తి కంటే ఈ వ్యక్తి నీతి మంతుడిని తీర్పు తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళను యేసుప్రభు ఏమని నేర్పిస్తున్నాడు మందిరానికి వచ్చినప్పుడు మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి అనేది నేర్పిస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఎంతమంది నేర్పిస్తున్నారు ఒకవేళ పాపాల గురించి ప్రస్తావిస్తే ఎంతమంది వస్తారు చర్చికి రారు కదా యేసు ప్రభు లూకాస్వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక పరిసైన ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే పరిసైన ఇంటికి యేసు ప్రభు భోజనానికి వచ్చాడని తెలిసి ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడి కన్నీళ్లతో ఆయన పాదాలు తడపడం ప్రారంభించింది తన తల వెండ్రుకులతో తొడవడం ప్రారంభించింది ఆ పరిసైడ్ అనుకున్న మనసులో ఈయన నీతి మంతుడైతే ఈయన పరిశుద్ధుడైతే ఈయన దేవునికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే కనుక ఈయన ప్రవక్త అయితే కనుక ఆ ముట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవతియో ఎటువంటిదో ఎరుగును కదా అని అనుకుంటే యేసు ప్రభు అన్నాడు ఈవిడ విస్తారముగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఈవిడ విస్తార పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు యేసు ప్రభుకి ఏం కావాలంటే ఎలాంటి పాపమైనా పర్లేదు పరుగు పరుగున వచ్చి యేసు ప్రభు పాదాలను ముద్దు పెట్టుకునేటువంటి లక్షణం కావాలి యేసు ప్రభు పాదాల చెంత క్షమాపణ వేయడం కావాలి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిందే పాపలు రక్షించడానికి పాపి పరుగు పరుగున రావాలి ఆయన పాదాల మీద పడి ఏడవాలి యేసు ప్రభు పాదాలు మేకలు ఎందుకు కొట్టించుకున్నాడు మనవ చేసినటువంటి పాపాలను బట్టి మరి ఆ మేకలు కొట్టించుకున్న ఆ పాదాల దగ్గరకు వచ్చి మోకాల నొప్పుల గురించి అడిగితే దరిద్రంగా ఉండదా 
ఆ పాదాల దగ్గర వచ్చి అడగవలసింది ఏంటంటే ప్రభువా పాపినైనా నన్ను కరుణించు నేను ద్రోహిని పాపిని వ్యభిచారిని మోసగాన్ని అపద్ధీకుణ్ణి ప్రభువా నన్ను క్షమించు నా పాపాన్ని బట్టే కదా నీవు సెలువు ఎక్కావు అంటే అది కదా యేసు ప్రభుని గౌరవించడం అంటే ఎన్ని చర్చీలు పాప క్షమాపణ గురించి బోధిస్తున్నారు ఈరోజు గంటల గంటలు దశం భాగం గురించినటువంటి యావ డబ్బు ఇవ్వండి డబ్బు ఇవ్వండి ఇప్పుడు క్రిస్మస్ వస్తుంది దగ్గరలో క్రిస్మస్ నెలా అంటే అడుకు తినే వాళ్ళకి మామూలు పండగ కాదు ఇది క్రిస్మస్ అంటే అడుక్కునే వాళ్ళకి మామూలు పండగ కాదు స్టూడెంట్ క్రిస్మస్ యూత్ క్రిస్మస్ ఓల్డ్ క్రిస్మస్ ముత్తైదుల క్రిస్మస్ మొండమోపుల క్రిస్మస్ ఉద్యోగస్తుల క్రిస్మస్ పాస్టర్ల క్రిస్మస్ విశ్వాసుల క్రిస్మస్ ఇలా మొదలు పెట్టుకుంటూ పోతే ముప్పై రోజులు క్రిస్మస్సే ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ముప్పై రోజులు కానికే అది కదా సీక్రెట్ మళ్ళీ క్యారల్స్ సాయంత్రం పూట వదిలిపెట్టరు మరలా క్యారల్స్ అని ప్రతి ఇంటికి వెళ్తారు ఎందుకు తెలుసా ఇంటింటి దగ్గర అడుక్కోవడానికి ముప్పై రోజులు అడుకు తినే ప్రోగ్రామే అడుక్కునే పాస్టర్లకి ఈ డిసెంబర్ నెల మామూలు వరం కాదు ఇలాంటి వరం ఎవరికీ దక్కదు ఏ మతస్థుడికి దక్కదు కేవలం ఈ అడుకు తినే వాళ్ళకి మాత్రమే దక్కింది క్రిస్మస్ అనేది పండగ కాదు క్రిస్మస్ అనేది ఒక అపచారం అంటారే అపచారం మలినమైంది అంటారే మలినమైంది అంటారు కదా ఆ మలినమైనటువంటి సంప్రదాయం రోమా చక్రవర్తి యేసుప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు వచ్చింది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు సూర్యుడు పుట్టినరోజు ఎవరు పుట్టినరోజు రోమా ప్రజలకి రోమన్ దేవుడైనటువంటి సూర్యుడు పుట్టినరోజు అది ఈయనేమో యేసుప్రభు నమ్ముకున్నాడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వచ్చింది ఈ సూర్యుడు పుట్టినరోజుకి ఈయన వెళ్ళకపోతే చేయకపోతే ఈయన పదవికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఒకవేళ చేస్తే క్రైస్తవులు ఒప్పుకోరు వీళ్ళు ఓట్లేరు చేయకపోతే వీళ్ళు ఓట్లేరు ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఏం చేయాలి అని బాగా ఆలోచించి ఏసు ప్రభు నీతి సూర్యుడు కదా మలాకి గ్రంథంలో మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించబోతున్నాడు అనే మాట ఉంది కదా మలాకి గ్రంథంలో ఏసు ప్రభు కూడా నీతి సూర్యుడే కదా కాబట్టి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రోజు పండగ చేద్దాం మీరు ఈ సూర్యుడికి చేసుకోండి మీరు ఈ సూర్యుడికి చేసుకోండి మలినం అయిపోయినలే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అన్నది ఏసు ప్రభు పుట్టినరోజు కాదు సూర్యుడు పుట్టినరోజు రోమిలు భావించేటువంటి వాళ్ళ పండగ అది దానిని ఈయన సింహాసనాన్ని స్థిరపరచుకోవడానికి అని అటు వాళ్ళని తృప్తిపరచడానికి ఇటు వీళ్ళను తృప్తిపరచుకోవడానికి ఏసు ప్రభుకి నీతి సూర్యుడు అని పేరు పెట్టి ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుని ఈయన కంట కట్టారు ఇది తెలియనటువంటి మహామేధావులందరూ కలిపి ఏ పండగ అయితే ఏముంది ముప్పై రోజులు సంపాదించుకోవచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో అన్ని రకాల క్రిస్మస్లు చేస్తూ ఉన్నారు వదిలిపెట్టేస్తే ఇప్పుడు మరలా మొదటి కొద్దాం సిలువేయబడిన యేసు ప్రభు మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడు అంటే దేవా పాపినైనా నన్ను కరుణించనేటువంటి మాటను కోరుకుంటున్నాడు మీకు ఒక మాట చూపెడతాను బైబుల్ నుంచి తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడు అయిన నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా వారు చేసిన పాపాలను క్షమించి వారి దోషాలను పరిహరించే నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా మన దేవుడు పాపాలను క్షమించే దేవుడు ఆయన కనికరము చూపటేందు సంతోషించువాడు కనుక నిరంతరము కోపముంచడు ఆయన మరలా మన ఎందు జాలిపడును మన దోషములను అణిచివేయను వారి పాపములన్నిటినీ సముద్రపు అగాధములో నీవు పడవేతువు దేవుడు మన పాపాలని సముద్రపు అగాధములు పడవేస్తాడంట అంటే మన దేవుని గొప్పతనం పాపాలు క్షమించేదే ఆయన గొప్పతనం కనుక పాపి ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు దేవా పాపినైనా నన్ను క్షమించు అనేటువంటి పెదవులతో వచ్చినప్పుడే గౌరవం ఘనత యషయాకి దేవుడు దర్శనంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆరవ దేవశ గ్రంథంలో వెంటనే యషయ ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యో నేను నశించితని రాజును సైన్యములు కదిపితే యహోవా నేను కన్నులారా చూచితని నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడను అని కేకలు వేశాడు దేవుడు ప్రత్యక్షమైతే యషయ ఏమన్నాడు తెలుసా నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడిని అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడు అని కేకలు వేస్తే అప్పుడు ఆ శరాపుల్లో ఒకడు ఒక నిప్పును పట్టుకుని వచ్చి యషయ పెదాలకు తగిలించి ఈ నిప్పుని పెదాలకు తగిలింది కాబట్టి నీ పెదాలు 
పవిత్రములయ్యాయి అని చెప్పాడు దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా దేవుడు మన పెదాలను పవిత్రం చేసేవాడు మన జీవితాన్ని పవిత్రం చేసేవాడు పాపాలతో నిండిపోయినటువంటి ఈ అపవిత్రమైన పెదవుల్ని తన పరిశుద్ధమైన నిప్పుతో కాల్చి మలినాలను తీసివేసి పరిశుద్ధమైన పెదాలుగా మార్చేవాడు అన్నది బైబుల్ చెప్పింది కానీ ఈరోజు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఈ పెదాలతో ఏం అడుగుతున్నాం మనం ఇంతకి ఈ పెదాలతో దేవుని మనం కోరుతున్న కోరికలు ఏంటి గొంతెమ్మ కోరికలు కదా ఒక్కడైనా దేవా పాపినైనా కరుణించు అని ఈరోజు ప్రార్థన చేస్తాడా చేసేదానికి వస్తాడా రావటం లేదే కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి వస్తున్నామే ఏ వారం అంతా లేదా కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి ఈరోజు దేవుని స్తుతించడానికి రాకూడదా హోషే ఏమని చెబుతున్నాడు అంటే మీరు మరలా లేవాలంటే మీరు దేవుని వైపు తిరగండి ఎలా తిరుగుతారు అంటే ఎద్దులు తీసుకుని వచ్చి తిరగకండి మీ పెదవులు తీసుకుని వచ్చి పెదవులు నడిపించండి దేవుడు మీ వైపు చూస్తాడు అని చెబుతున్నాడు ఎప్పుడైతే నా పాపాలు క్షమించని మనం అంటామో ఎఫ్రాయిం వాళ్ళు అంటారో ఏం జరుగుతుందో చూడండి వారు విశ్వాసఘాతకులు కాకుండా నేను వారిని గుణపరచుదును ఎప్పుడైతే పాపాలు క్షమించమని అడుగుతామో మన విశ్వాస ఘాతుకత్వాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట గుణపరుస్తాడంట బాగు చేస్తాడంట తరువాత వారి మీద నున్న నా కోపం చల్లారెను ఎప్పుడు దేవుని కోపం చల్లారింది సింహంలాగా వేటాడతాను ఎలుగుబండి లాగా వేటాడతాను చిరుతుపుల్లాగా వేటాడతాను ఆడు సింహంలాగా మింగి వేస్తాను అన్నటువంటి దేవుడు తన కోపం చల్లారిందంట ఎప్పుడు చల్లారింది దేవా మా పాపాలను పరిహరించన్నప్పుడు కోపం చల్లారిపోయిందంట గర్జించేటువంటి సింహం చల్లారిపోయాడు మనస్ఫూర్తిగా వారిని స్నేహితును ఇప్పుడు ఎలా స్నేహం చేస్తాడంట మనస్ఫూర్తిగా మరలా స్నేహం చేస్తాడంట చెట్టునకు మంచు ఉన్నట్లు నేను అతనికి ఉందును చెట్టుకు మంచు ఉన్నట్టుగా నేను అతని మీద ఉంటాను అంటే ఆకు వాడదు ఆకు వేడి కాదు చెట్టుకు మంచు ఎలా ఉంటుందో అలా నేను అతనికి ఉంటాను ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంచుతాను తర్వాత తామర పుష్పం పెరుగునట్లు అతడు అభివృద్ధి పొందును తామర పుష్పం ఎక్కడ పెరుగుతుంది నీళ్ళల్లో తామర పుష్పం చుట్టూ నీళ్ళు ఎలాగైతే ఉంటాయో నేను అతని చుట్టూ ఆవరించి ఉంటాను ఎప్పుడు పాపాన్ని క్షమించమన్నప్పుడు లెబానోను పర్వతము దాని వేళ్ళు తన్నట్లు వారు వేళ్ళు తన్నుదురు అతని కొమ్మలు విశాలముగా పెరుగును ఒలివ చెట్టును కలిగినంత సౌందర్యం అతని కలుగును లెబానోనుకున్నంత సువాసన అతను కుండును దేవుడు మనకు తోడై ఉంటానంట లెబానోను పర్వతం మీద దేవదారు మాను పెరిగినట్టుగా వేళ్ళు తన్నినట్టుగా మనం వేళ్ళు తన్నుతామంట తర్వాత అతని కొమ్మలు విశాలముగా పెరుగును ఒలివ చెట్టునుకున్నంత సౌందర్యము అతని కలుగును లెబానోనుకున్నంత సువాసన అతను కుండును అతని నేడ ఎందు నివసించేవారు మరలి ఒత్తురు ధాన్యము వలే వారు తిరిగి మొలుతురు ద్రాక్ష చెట్టు వలె వారు వికసింతురు లెబానోను ద్రాక్షరసం వాసన వలె వారు పరిమలింతురు దేవుడు తోడై ఉంటే ఇన్ని లాభాలు ఒక చెట్టు పెరిగినట్టుగా సువాసన వెదజల్లినట్టుగా పరిమళాలు వెదజల్లినట్టుగా ఫలాలు ఇచ్చినట్టుగా తిరిగి మొలిచినట్టుగా వికసించినట్టుగా వేలు తన్నినట్టుగా విశాలంగా విస్తరించినట్టుగా ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఎప్పుడు ఎద్దుకు బదులుగా పెదవులు నడిపించడానికి వచ్చినప్పుడు ఎద్దుకు బదులుగా పెదవులు నడిపించడానికి వచ్చి ప్రవ్వా క్షమించంటే ఇన్ని మేలులు ఇన్ని ఉపకారాలు దేవుడు కోపాన్ని విడిచిపెడతాడంట మనస్ఫూర్తిగా స్నేహిస్తాడంట లూకా స్వార్త పదహైదవ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారంట చిన్నవాడు వచ్చి నా ఆస్తిలో నాకు వాట ఇవ్వమని అడిగాడంట ఇచ్చాడంట ఈ ఆస్తినంత తీసుకుని ఆ వ్యక్తి దూర దేశానికి వెళ్ళి దుర్వ్యాపారం వలన దాన్ని అంతటినీ పాడు చేసేసాడంట అలా పాడు చేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి పందులు మేపేటువంటి ఉద్యోగానికి నియమించబడ్డాడంట పందులు తినే పొట్టు తినే స్థాయికి దిగజారాడంట అప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందంట ఏంటి ఆ బుద్ధి తెలుసా నా తండ్రి ఏంటి అనేక మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు వారు సమృద్ధిగా భోం చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడ యాతన పడుచున్నాను కాబట్టి నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను ఎలా వెళ్తాను తండ్రి నీ కుమారుణ్ణి అనిపించుకోవడానికి నాకు యోగ్యత లేదు నేను నీకును పరలోకానికి విరోధంగా పాపం చేశాను అని అందామని మాటలు సిద్ధపరచుకొని తండ్రి దగ్గరికి వస్తున్నాడు తండ్రి అల్లంత దూరంలోనూ చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని ఇంకా చెప్పలే తండ్రి నీకును పరలోకానికి విరోధంగా పాపం చేశాను చెప్పలే చెప్పకముందే మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు వెంటనే పనివాణ్ణి పిలిచాడు నా కుమారుడి చెప్పులు మాసిపోయాయి చెప్పులు తీసుకురండి ప్రశస్తమైన చెప్పులు తీసుకురండి చెప్పులు తొడగండి నా కుమారుడు వస్త్రాలు మాసిపోయాయి ప్రశస్తమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలు తీసుకొచ్చి తొడగండి నా కుమారుడి చేతికి ఉంగరవ లేదు వెంటనే ఉంగరవ తీసుకుని వచ్చి పెట్టండి క్రొవ్విన పశువుని తెచ్చి వదించండి విందు చేయండి చనిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి దొరికాడు తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు అందరూ విందు చేద్దాం సంతోషపడదాం 
ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందో తెలుసా నాన్న నాకు ఉంగరం కావాలని అడుగుతాను వచ్చినప్పుడు కాదు నాన్న నాకు చెప్పులు అరిగిపోయాను అడుగుతాను వచ్చినప్పుడు కాదు నాకు వస్త్రాలు మాసిపోయాను అడుగుదామని వచ్చినప్పుడు కాదు నాకు విందు కావాలని అడుగుదామని వచ్చినప్పుడు కాదు ఏమి సిద్ధపరుచుకున్నాడు తెలుసా తండ్రి ఇక మీద నేను కుమారుణ్ణి అనిపించుకోవడానికి నాకు యోగ్యత లేదు నేను నీకును పరలోకానికి విరోధంగా పాపం చేశాను అందామని వచ్చినప్పుడు జరిగింది ఇదంతా యేసుప్రభు ఎందుకని ఇలాంటి ఉపమానాలు చెప్పాడంటే రండి నా దగ్గరికి తిరిగి రండి నా దగ్గరికి ఏ మాటలతో వస్తారంటే తండ్రి తప్పైపోయింది పాపం చేశాను క్షమించు అని అడుగుదామని వస్తే మీకు ఉంగరం పెడతాను మీకు వస్త్రాన్ని తొడుగుతాను నీకు విందు చేస్తాను నీకు చెప్పులు తొడుగుతాను మరలా రాజభోగాన్ని ఇస్తాను ఎప్పుడు తెలుసా ఉంగరం అడిగినప్పుడు కాదు క్షమాపణ అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అనలే ఆ మాట తండ్రి నీకు వినోదంగా పాపం చేసిన అనలే అనకముందే వెళ్ళి జరిగాయి మనం సిద్ధపడితే కదా మన మాటలు సిద్ధపరుచుకుంటే కదా అటువైపు ఆయన మనకి ఏం చేయాలో ఆయన సిద్ధపడతాడు చెట్టుకు మంచు ఉన్నట్లుగా తావర పుష్పం చుట్టూ నీళ్లు ఉన్నట్లుగా లెబానోన్ పర్వతం మీద దేవదారు వృక్షం వేళ్ళు తన్నినట్టుగా ద్రాక్ష గల సువాసన వెదజల్లినట్టుగా ఒలివ చెట్టుకున్నంత సౌందర్యాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు అంటే ఎద్దును తీసుకుని వచ్చినప్పుడు కాదు ఎద్దుకు బదులుగా మా పెదవులు నడిపిస్తున్న ప్రభువ అని అన్నప్పుడు ఏసు ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎవడైనా క్షమాపణ అడుగుతాడేమో ఎవడైనా మారు మనసు పొందుతాడేమో ఎవడైనా పశ్చాత్తాప పొందుతాడేమో ఈ వారం అయినా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఏసు ప్రభు ఎంతమంది పశ్చాత్తాప పడుతున్నాం ఎంతమంది మనసులు మార్చుకున్నాం జీవితాలు మార్చుకుంటున్నాం అలా వస్తున్నాం అలా వెళ్ళిపోతున్నాం కనుకనే మన జీవితాలు అలాగే ఉన్నాయి దేవుడు మనల్ని దీవించాలి అంటే పాప క్షమాపణ జరగాలి పాప క్షమాపణ లేకుండా నీకు మరలా ఉంగరం పెడితే మరలా ఉంగరాన్ని అమ్ముకుంటాం పాప క్షమాపణ అడగకుండా నీకు మరలా వస్త్రం ఇస్తే వస్త్రాన్ని తాగొట్టు పెడతావు పాప క్షమాపణ లేకుండా నీకు విందు చేస్తే ఫుల్ గది నిద్రపోతావు పాప క్షమాపణ లేకుండా ఇవన్నీ జరగకూడదు నీ మనసు మారినప్పుడు నీకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ జరగాలి ఏసుప్ర దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నా కోసం నీకు ప్రాణం పెట్టావు నన్ను క్షమించడానికి రక్తం కార్చావు నన్ను క్షమించు నాయన అని పశ్చాత్తాపడితే నీకు ఏం కావాలో దేవుడు చూసుకుంటాడు మొదట ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెదకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి ఏవన్నీ ఏమి తినాలో ఏం త్రాగాలో ఏం కట్టుకోవాలో నీ అవసరాలు ఏంటో మొత్తం నెరవేర్చబడతాయి ఎప్పుడు మొదట ఆయన రాజ్యము ఆయన నీతి ఎంతమంది ఈరోజు దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని నీతి కోసం తహతహలు ఆడుతున్నారు హోషయ నేర్పించిన ప్రార్థన మీరు మీ పెదాలు అర్పించడానికి రండి ఇదే మాటని అపోసరుడైన పౌలు తీసుకొని హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్థుతియాగము చేయదుము అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనొచ్చు జిహ్వ ఫలమును అర్పించదుము జిహ్వ అంటే నాలుక జిహ్వ ఫలం అంటే నాలుగుతో వచ్చేటువంటి మాటలను దేవునికి అర్పించాలి ఎలా అర్పించాలి కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్థుతియాగం చేయొచ్చు అనగా ఆయన నామును ఒప్పుకొనొచ్చు ఎల్లప్పుడు దేవుని నామం ఒప్పుకుంటూ ఎల్లప్పుడు మన జిహ్వ ఫలాన్ని దేవునికి మనం అర్పించాలి హోషే అన్నాడు పెదవులను అర్పించమని దానిని పౌలు అంటున్నాడు జిహ్వ ఫలాన్ని అర్పిద్దాం మన నాలుగుతో వచ్చేటువంటి మాటల్ని ఉచ్చరిద్దాం అని పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు ఎంతమందివి దేవుని నామాన్ని ఎల్లవేళ్ళ ఒప్పుకుంటున్నాం ఆయన నామాన్ని ఒప్పుకునే ప్రతి ఒక్కడు దుష్టత్వం నుంచి పారిపోతాడు పాపం నుంచి పారిపోతాడు మనం ఆయన నామాన్ని ఒప్పుకుంటే ఆయన నామాన్ని భరిస్తే పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఇష్టపడతాం ఏసుప్రభు సిలువెక్కిందే మన పాపాలు క్షమించడానికి ఇంకా పాపంలో ఉండి మనం ఏం చేస్తే ఎవడికి కావాలి ఇంకా పాపంలో ఉండి లక్ష రూపాయలు చర్చికిస్తే ఎవడికి కావాలి ఇంకా పాపంలో ఉండి మనం ఏంటేంటో ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా ఉపయోగం లేదు మొట్టమొదట మన పెదవులను దేవుడికి అర్పిద్దాం ప్రభువ మేము పాపం చేసాం క్షమించు క్షమించు అని అంటే విరిగి నరిగిన మనసుని దేవుడు అలక్ష్యం చేయడు దాన్ని పట్టించుకుంటాడు ఇప్పుడు మీరు క్షమాపణ అడిగినా పట్టించుకుంటాడు ఆయన పట్టించుకుంటాడు చెట్టుకు మంచు ఉన్నట్లుగా తామర పశువు చుట్టూ నీళ్లు ఉన్నట్లుగా మనల్ని ఆవరిస్తాడు మన సౌందర్యము చుట్టుపక్కల అందరికీ కనిపించేటట్టుగా మన సువాసన చుట్టుపక్కల అందరికీ వెదజల్లబడేటట్టుగా దేవుడు మనల్ని చేస్తాడు మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే మొదట మన పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి ఏసు ప్రభు శిలువ అదే చెప్తూ ఉంది మీ పాపాన్ని ఒప్పుకోండి నేను క్షమిస్తాను అందుకే నేను ప్రాణం పెట్టానని చెప్తున్నాడు దేవుడి వాక్యం దీవించిన కాక ఆమెన్